心心念的，这就是街舞第五季终于开始逐步加温，在官宣四位队长之后，又释出了队长宣言。就在网友们偷笑王一博最艳老灵魂的反差萌的时候。思维跳跃的网友却惊喜地发现，新预告中王一博的造型怎么看起来如此眼熟？哎呦，这不是童年写真同款吗？在最新释出的队长宣言中，作为三朝元老的王一博队长，虽然年纪轻轻，却身经百战，经验丰富。尽管自己还是一个货真价实的年轻人，却以老于世故的口吻，向新晋舞者传授自己多年积累下的宝贵经验。除了一身白色 i v s u t 恤的清爽装扮，网友们也在视频中见到了久违的粉色美妆蛋宝，乖乖巧巧的样子甚是可爱。只不过，等等，王一博队长的造型怎么看起来这么眼熟？正所谓没经历过考古的粉丝不是合格的。没错，美妆蛋宝在新视频中的造型正是他童年的写真照同款。小一博与大一博对比会立刻发现，除了王一博自己认领了老灵魂之外，无论是气质、奶萌，还是跨越十几年的造型，二者之间根本不存在违和感，还多了那么一丝丝契合。伴随王一博一路走来的摩托姐姐们，纷纷开始感慨，当年的王一博已经在不知不觉中，已经长成了参天大树，扛在肩上的责任也越来越重。而最爱求真的粉丝们。怎么会放过这个机会？立马翻出来王一博小时候的照片，并与其近两年的照片进行了对比。这一对比才惊奇的发现，一路吃可爱长大的王一博，莫非是传说中的等比长大？于是乎，思维跳跃的网友们立刻将感慨化为动力，开始就王一博到底是等比长大，还是长大了又好像没长大展开讨论。一时间，网络上欢乐无比，合格的考古队员们。不仅将王一博的各种同款照片翻找了出来，还将其与父母的照片拿出来对比，最后得出结论：王一博是复制粘贴式长大。自从王一博走红以来，由于其发展迅猛的势头，加上主流媒体的青睐，使得一些 H 粉们只能抓住颜值、学历、绯闻来试图打压他，而这其中最经常被揪出来的就是颜值。于是，一个个爆炸新闻横空出世，翻来覆去说的就是那么丁点儿事。一边气愤于键盘侠们对造谣王一博颜值的执着，另一边又觉得他们真的很可怜。但凡王一博给点机会，让他们在实力和作品上找到可黑的突破口，他们也不会一直对王一博的颜值死缠烂打。而如今，考古队员们发掘出来的复制粘贴式成长，不仅再次让谣言不攻自破。还让网友们再次重温这个大男孩成功的不易。还有十几天，这个大男孩儿就长大了一岁。尽管王一博时而呆萌的样子惹人忍不住怜爱，可那个奶乎乎的小奶膘终将随着年龄的增长而逐渐褪去。复制、等比、跨越式等成长方式，对王一博来说只不过时间留给他的印记。未来等待他的将是更加宽阔的天地。随着八月份的接近，这就是街舞第五季的播出时间，那是越来越近了。官博也是时不时的在自己的社交平台上发布与四位队长有关的宣传物料进行预热。对于这一点，一众网友那是相当开心的，那是相当开心的。毕竟除了战队中的王一博和韩庚二人，大家对他们的舞台有所了解之外，对其他的两位队长都是陌生的。网友们那是对所有人的物料都很期待，毕竟他们都是抱着一种看热闹的心态，在期待着四位队长之间的 battle。但对于王一博粉丝而言，天大地大，王一博最大。有了新的物料，他们最关注的自然是自家孩子了。而就在这就是街舞第五季官博发布的战队攻略中，大家也是看到了四位队长不一样的风格。不得不说，王一博这个小子还真是人狠话不多的典范。作为四位队长中年纪最小的存在，是的，王一博在他们四个人中依然是最年轻的。王一博在官博所发布的战队攻略中的战队风格是有什么是 battle 场上聊，战队公告是三天不练舞。T 与其他几位队长稍显和蔼温暖的画风相比，王一博的风格就显得更加精炼了。不得不说。其他几位队长来到，这就是街舞第五季的舞台宣言，更好像是来交朋友的。笑点妙语并发，也许等到正式播出的时候，综艺感会更好。但熟悉王一博的人都知道，王一博永远不是那个能够在乎节目的综艺感。
但是却可以一本正经的将所有观众逗笑的那个人，也许是作为曾经的主持人。他的这个天赋，粉丝们一般称之为博士幽默。王一博能够在前两期街舞中得到那么多街舞大神的认可，在队长抢夺战中依旧得到他想要的队员。除了他表达出对这些街舞大神们的敬仰之外，更重要的就是他对于这些大神们的了解。他能够勇敢果断地向这些舞者表达出自己所要做的舞种，自己所需要的人才是什么样，给大家一个清晰可见的努力方向。他来到街舞的舞台上，不是来玩耍的，而是将学习与竞技放在了与选手们交朋友之前。无论舞者曾经获得怎样的荣誉，但是在王一博的战队里，就要跟着他的打法来。而恰恰每一次的战队结果都在显示王一博的打法是正确的，人狠话不多，带领大家一起努力向上，最终还能带领大家一起取得胜利的队长，谁会不喜欢呢？明明是四位队长中年纪最小的，但他的内心绝对有超出年纪的成熟。他的规矩是森严的，队友之间有任何事情都可以在比武场上 battle， 做他的队员不可以松懈，练习就是一个舞者最好的沉淀积累。三天不练舞，舞者那该如何进步呢？曾经的王一博会在群里面发红包，要求队员们收了红包就一定要将舞跳起。如今的王一博会希望队员们精进自己的业务，不懈怠，能够将自己的要求精准的描述出来，这样别人不需要进行无望的猜测。于王一博而言，能够很好的管理团队；于舞者们而言，能够更加精准的 get 到队长的意思。人狠话不多，都在做实事儿，这种氛围才能更能激发人向上。今天又一个网传出现热搜热度火速，但热议王一博方迅速飞速辟谣剧方紧随其后，说明还没选角。众所周知，王一博已经低调拍戏大半年，目前正在拍摄喜剧电影《热烈》。虽然本人已经够低调，但由于人气确实很高，被传要参加很多很多项目。包括这次是个古装项目，说起王一博的古装造型真的很挺拔，很有古韵，难怪都想王一博出演。今天随便上个热搜都这样的热度，其中一个阅读量超过 1.6 亿，这样拥有自然热度、本人专业度、敬业度都很高的艺人谁不爱呢？想看王一博再次拍古装剧，就只能慢慢等待。不过他最新的综艺《这就是街舞舞》倒是接近播出，如果想看他可以留意节目播出。最后既然王一博发辟谣出演，不如期待下王一博以官宣代播作品电影《热烈》《长空之王》《无名》《维和防暴队》《我和我的青春》电视剧《冰与火》吧。王一博从街舞第三季到第五季，初来乍到的满怀期待，到如今的信手拈来，反而越来越谦逊。越来越成熟，人更淡然了。